vivo. Desde el 16 de julio, de 7 a 9 de la mañana, Julio Alberto Martínez, Orlando Jorge Villegas, Marian Cruz, Elizabeth Mateo, Ernesto Jiménez y Pedro Manuel Casals. Todos juntos conforman el Sol de los Sábados. Espérenlo por Sol, la más interactiva. Bueno. Bien, señores. No, no, yo no, yo no aplaudí. Fue el sábado. No, no, yo no claro, aplaudí. Ese equipo está incompleto. Mi protesta <risa> pública. Antonio es para allá. Oh, pero ya Edwin está aquí, Antonio. Ya él volvió. Oh, pero vea que Orlando, oye, le llegan. No, Víctor Fernández, que te fútbol. Vamos a, fútbol. Vamos a darle la pastilla. Que sí. se les recomienda a Euri, vamos sí. a darse la a, 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 a Víctor. Sí. Para que se acabaron los peluches. Le contar. faltaron sí, peluches. Para que, para que, para para que, para que los, tiempos, los tiempos están evolucionando tan rápido. Increíble, que estos muchachos son jóvenes. Que nosotros no pero, vimos nacer. Pero, aún, pero son otra generación. Son otra generación. Es decir, Edwin es otra generación. Sí, pero ellos son jóvenes. Los oyentes quieren saber quiénes están acá, que nos siguen por radio. Sí. Eh, con nosotros está el equipo, el sol del eh, parte del equipo, porque aquí falta Elizabeth Mateo y, y, Pedro, eh, y, Cancelo, Padre, y, y Pedro Manuel Cancelo. Casal, parte del equipo del Sol de los Sábados. Entonces con nosotros está María Cruz, está Orlando Jorge Villegas, Julio Alberto Martínez. Y está Ernesto Jiménez. Y la presencia Entonces, de estos jóvenes sí. a propósito de estar en, en julio, el mes de los Ahora, padres. La, yo creo que es un reconocimiento, lo, Julio, a todos los demás que están acá y a ustedes oyentes, a los padres de estos jóvenes que se ocuparon de su formación profesional y su formación de principios. De verdad, yo inclino mi cabeza ante los padres de los jóvenes y la joven aquí presente y aquellos maestros que lo formaron, por solo citar un ejemplo, en el caso de Marián Cruz, Jackie Núñez, que supo hacer muy bien su trabajo de casa talentos y vio en Marían no solamente una mujer mm. bella, hermosa, sino inteligente, dinámica y con carisma. Y ahí están los resultados. Y no sé si, muchas gracias, muchas gracias. No sé si ellos le han comunicado a Marían, pero por donde quiera que ellos pasan, donde quiera que se paran, la primera pregunta que le hacen, ¿y cómo ustedes lograron conquistar a Marían para este proyecto? Porque, porque hay, que decir que, hay que decir que Julio Alberto es hijo de Julio Martínez Pozo. Eh, Orlando, hijo de Orlando Javier Domingo, hijo de Domingo también. No, Ernesto, Ernesto Jiménez. Y María, hija de su papá y su mamá. Ernesto Jiménez. Sí, muy amiga de mis compañeros que de este proyecto y creo que hicimos una sinergia importante. Empezar un nuevo proyecto de los sábados es una excelente oportunidad, sobre todo en esta sombrilla y plataforma tan importante como es. Esta, bueno, que les estaba escuchando ah, de camino para acá y la tecnología ya me permite tenerlos también ah, en el celular y por eso al parecer entró mi wifi y, y estamos y se, siendo y víctimas estamos siendo víctimas de una doble ¿Cómo surge, la, ¿cómo surge la idea? ¿Cómo surge la idea? Vamos a escuchar a Orlando. Bueno, mira, sí, porque Orlandito, oye, 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 ya, oye. gracias a Orlandito, a Orlandito no le dicen. Eh, oye, Orlando. Orlando, o sea, Orlando, 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 Empieza eh, en el sol de la tarde. Así es. En el sol de los, de sábados, mente, de los sábados. Sino que todos vienen de una es. experiencia de medio, ya eh, eh, dilatada, ¿no? Los medios. Julio, en el sí. caso de, de Orlando Jorge Villegas, es el director de los noticiarios de AN7, Así de, de Antena Latina. Así es. Así es. Y Mariana es de las clases. de las presentadoras de las Sí. Y Julio. Y Julio y Pablo y Ernesto están en, en tiempo de orientación. Sí, 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 sí. Pablo se peló ya. Pedro. No, no, Pedro, 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 Pedro. Tenemos una campaña para eso, estamos empleándonos a fondo entre eso y otro, <risa> otro objetivo personal, pero eso lo vamos a dejar para después. Miren, ¿cómo <risa> el, el Sol de los Sábados, antes de ser Sol de los Sábados, eh, Julio y yo, eh, Julio Alberto, nos conocimos en febrero de este año. Nos invitaron a un programa de televisión a ambos para analizar una de las tantas coyunturas que surgieron en la campaña electoral. Y nos conocimos y cuando Mira, salimos. Hola, hola, nos invitaron a un debate a nosotros. <risa> <risa> ¿Dónde quedó el Y esperamos que se 
ustedes dos se pegaran como sí. dos lápices con y una se pegaron, seguro, y se pegaron, seguro. Y se pegaron, <risa> seguro que sí. Nos no, no, invitaron a un debate, Dari Terrero, que está aquí también en, en las sí, madrugadas. El de la madrugada, de, sí. Del sol de la mañana. Y entonces cuando salimos del programa, yo le dije a Julio, pero mira, que nosotros tenemos que llevar esto a la radio, hacer algo uh -huh. con frecuencia y invitar a otros jóvenes de nuestra generación que les guste la política o que les guste los temas sociales, eh, los temas de actualidad y planear algo para radio. O sea, en ese momento ni siquiera pensábamos en que iba a ser el sol de los sábados. Yo lo que le dije a Julio fue, habla con tu papá. Porque por ahí, no sé qué, por ahí va a haber una solución y un camino. Así es, y fue eh, muy interesante porque en ese debate nosotros eh, polemizamos mucho porque eh, no, representábamos... Ahora le ganaste 62 a 37 hablando de... Intereses políticos en eh, una eh, democracia. No. <risa> eh, y yo creo que es interesante que nosotros así con esa pluralidad de ideas eh, podamos tener un espacio en la radio. Y yo creo que no hay mejor plataforma que Sol, que es la emisora más influyente que tiene la República Dominicana y la de mayor penetración en los distintos estratos de la sociedad. Nosotros hemos eh, recibido una retroalimentación increíble, eh, nada más, eh, solamente con la promoción que se está pasando en, lo, en, la, en, las distintas, en los distintos programas eh, sobre el Sol de los Sábados. Y tenemos el privilegio ¿no? y, el, y el desafío, la ilusión. Nosotros tenemos como tres semanas sin dormir. Honestamente. <risa> 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 para ya eh, 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 iniciar nuestra responsabilidad aquí. Y cabe destacar, camarada, que yo Dígame. voy a coger su micrófono ahí. Ay, ay, ay. Sí, sí, anda, anda bien cuidado. Eh, Ernesto, ¿qué recibirá <risa> la audiencia de Sol cada sábado en la mañana a través de ustedes? Muchas gracias, antes que todo, ¿verdad? Manifestar el, el, un poquito el enorme privilegio que representa para nosotros estar en este equipo bajo la égida de don Antonio Espaillat. Estaremos los sábados. Es más brillante que domingo. No, 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 no. No, disculpen. Ernesto tiene, oye, Ernesto tiene talento, tiene formación. Mucha, y tiene hay algo que, que su punto tú, especial. Tú, tú muchas esto, gracias, Oli, muchas gracias. Hay algo que no me voy a Hay algo que he aclarado. Hay algo que he aclarado. Déjalo tranquilo. Tuve la enorme dicha que le agradezco al Señor, nuestro Dios, de nacer en un hogar dirigido por mi padre, el doctor Domingo Jiménez. Desde niño, yo nací escuchando y luego leyendo las ideas del profesor Juan Bosch. Y este mismo nos ha enseñado sobre la institucionalidad partidaria y de cómo esto debe prevalecer es ante, sí, sí, ante cualquier tipo de personalismos o de liderazgos Pero coyunturales. El partido sigue y los hombres pasan. Ahora bien, ¿qué, qué va a recibir el público los sábados en la mañana? Un equipo sumamente equilibrado en donde están representados los principales sectores políticos de la vida nacional en República Dominicana. Probablemente, y esto lo había dicho el mismo don Julio Martínez Pozo en el programa que grabamos de líderes, probablemente es el equipo más equilibrado de la radio nacional. Ahí tendremos a Orlando Jorge Villegas, Luis que Abinader, todos sabemos. Luis Abinader, sí. No, no te sí, atacan. No, 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 Pedro Manuel Casal Pero no necesariamente vinchista Porque por ejemplo muchas posiciones Muchas posiciones que comparto De nacionalidad y de defensa de la soberanía De don Julio Martínez Pozo Posiciones que yo comparto De defensa de la soberanía nacional No necesariamente son vinchistas No necesariamente son vinchistas También contaremos con Marian Cruz que Marianne nos acompaña. Es independiente, es de una chocín, <risa> Periodista, vamos a ejercer el periodismo. Y por último, ahí. Julio Alberto Martínez no, Julio Alberto y este servidor. Y, y este servidor. Claro. Danilo y Leonel. No, Julio Alberto es socialdemócrata. Sí. <risa> Yo soy Julio, socialdemócrata, Julio, camarada, por eso en el pasado mantengo, eh, militar, eh, mantengo mi protesta. Eh, eh, mantengo eh, mi protesta. Eh, la manten, ahora la incremento. Ahora, ahora tengo otro argumento para protestar. Aparte ¿Y dónde de... está? Y do, no, espérate. Okay, ¿Y dónde está la, la representación del PRD? 
Ahora está Julio Ernesto. Julio Ernesto <risa> 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 Eso tiene una. Tiene cobertura de la alianza ahí. Socialdemocracia es lo que se supone que representa tu partido. Sí, está bien. Oh, sí, seguro que sí, seguro que sí. Aparte de señalar que Orlando se puso muy rojo, es un indicador inmediato del momento. Tengo que decir que Julio Martínez Pozo está derretido. No, no, no. No quiero que ustedes sepan, ustedes no lo pueden. Los que están escuchándolo por la radio y no lo ven, no lo pueden ver. ¿Tú entiendes? Pero él está derretido viendo a su hijo. Él está derretido, derretido, así que se le sale la vida. No, no, En modo alguno. Bueno, sí. En modo alguno. Derretido no, pero sí orgulloso. También es interesante precisar que al margen de que uno tenga su simpatía partidaria, que es natural, y yo creo que es importante. Oye, ahí haya ganado con tanto. Que cada quien la tenga, eh, uno tiene cabeza propia. José Lalu habla mucho aquí sobre el cuento de la mancha indeleble. La de mancha la, indeleble del de don profesor Juan. Juan Bosch, que cuando el, el joven va a entrar eh, a un sitio le dicen, quítate la cabeza. Al partido le dicen, quítate la cabeza. cabeza la alegoría, quítate ¿no? la cabeza. Y, y él le dice, no, pero aquí están mis convicciones, aquí están mis recuerdos. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué va a pasar con mi vida? Él le dice, no, no te preocupes. Tú no la vas a necesitar. Que tú no la necesitas aquí. porque aquí vamos a pensar por ti. Y yo creo que todo, Qué grande el que está, Juan, todo el que tiene el la grande. responsabilidad oh. o está frente a estos micrófonos es porque tiene eh, capacidad no tiene de que pensar la y no tiene que entregar su cabeza. Y yo creo que el compromiso social que uno asume a través de la comunicación es, es con el pueblo, es directamente con la Qué gente que... que que nosotros queremos y que vamos a asumir este, este desafío. Marian, se quedó la pregunta de la Julio en el aire. Lebre, lo do, por... El hijo de Julio y de Domingo Jiménez citando a Bosch. Por lo de tu es celular. Es a Bosch que están citando, claro, ¿eh? Sí, Julio decía ¿Oíste, que... Le... Sí, ¿no? que era Julio? una de Leonel y una de Danilo, que pero le están citando a Bosch. preguntaban, ¿y cómo lograron Dios conquistar mío, a Marian? Claro, claro, ¿Cuál va a ser tu papel en medio de este grupo y cómo te <ríe> conquistaron? Bueno, eh, hablábamos de de que cada uno tiene su ideología eh, muy marcada y que ya todos conocemos eh, algunos comparten, otros no pero entiendo que... Vale, tú tengas el 62 en el 37 <risa> Eury, déjalo Eury, Eury, Eury. Ya la campaña pasó Eury. Vamos a ejercer periodismo aquí Eury. Vamos a ejercer periodismo Yo creo que Corrección poder... válida, 34 Gracias, gracias. Pero bueno, es Neto, no me decepciones, Neto. Es poder tener el espacio. No te asocio con Eurica, yo te tengo en alta estima. Es poder tener el espacio, Eury, de presentar todas las caras, ¿no? Cada quien va a tener su ideología, va a defender también sus puntos de vista, pero. Yo entonces voy a estar poniendo todas las caras ahí sobre la mesa. ¿Eh? Si te gusta verlo de esa manera. Yo creo que también mis compañeros tienen una, una línea de pensamiento muy similar. Pero sí, yo soy muy amiga de Orlando desde la universidad. Somos muy amigos. Y también entonces en todo esto voy conociendo al resto del equipo. Y yo creo que, que estamos muy contentos con los resultados que vendrán. Eh, realmente tú has tenido la experiencia de verlos a ustedes en televisión, de escucharlos, sus comentarios. Eh, sobre todo eh, Julio y, y Ernesto, eh, bastante, bueno, de, de Orlando no tengo que hablar, yo soy amigo y eh, hermano de, de su padre, también igual que de Domingo Jiménez, pero creo que la República Dominicana tendrá en la radio Sabatina eh, este espacio que era una necesidad, ya incluso yo que eh, soy en mi emisora, eh, sentí ese vacío, esa necesidad y uno tendrá la oportunidad y invito a toda la gente a escuchar a estos muchachos que son no son no es algo nuevo en los medios de comunicación ellos van a poner su profesionalidad su experiencia al servicio de la sociedad dominicana independientemente de su origen político, partidario hacen un trabajo con mucho profesionalismo yo fui entrevistado por ellos en algún momento durante la campaña Vi haciendo la entrevista a dirigentes de diferentes eh, opciones políticas, tanto del de, de partido, no solo del PRM y del PLD, que fueron los partidos que confluyeron con más, sino también una, hay de una, las otras hay, fuerzas hay políticas. Una, hay una coordinadora, ¿no? no de los programas asociados a nosotros, Oli, una coordinadora de, de programas. Sí, sí, hay una coordinadora. Que, no, 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 que hay una coordinadora que decía que Oli antes la llamaba a ella para que la lleve al programa. Ah. Ahora llaman a Oli, Oli no tiene tiempo. No, la verdad es que Oli la llamaba para que le. Lo que pasa es que desde acá, desde, desde esta esquina, desde esta esquina en el sol de la mañana, realmente uno está en contacto no solo con sí. el país, 
Solo hay que ver la cantidad de mensajes que uno recibe, claro, Julio, claro. de gente que todos los días se conecta en las redes sociales tratando de comunicarse por este medio. Uno tiene que hacerlo con mucho profesionalismo. Pero esto viene a enriquecer el proyecto de Sol y de verdad es que creo que lo que decía Julio Ernesto ahorita. Por Julio Alberto. Julio Alberto, Julio Alberto. perdón. Eh, te estaba... Julio, no, somos Julio, 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 Julio. Y Julio Ernesto no va a partir, nunca no, se consideró no, que participara. No, 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 no. Eh, está, él está Pero es brillante cosas, también. No, 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 él está en otras cosas. La, hay que decir que... ¿Entre esto, triple A bien, o doble A o grande liga? No, esto es grande bueno, liga. Yo va, pienso va, que nosotros tenemos que ponernos... A, a propósito de triple pues, eh, va, vamos a hacer un resumen de la formación del grupo. De, ay, de, de ay, la, ay. Un resumen de cada uno. Empezando por Ernesto. Son nativos ellos. Y de los que no están aquí. Sí, um, a nivel profesional soy economista de la Pucamaima con maestría en economía aplicada a negocios wow. y corporaciones, así es. Y a nivel de mi experiencia en los medios de comunicación, bueno, como economista he trabajado como consultor en temas estadísticos, eh, financieros y de negocios. A nivel ya de mi trayectoria en los medios de comunicación, he trabajado en la radio deportiva, en Pio Deportes, me ha tocado trabajar también en Triángulo de Opinión desde hace más de cinco años, los sábados en Teleradio América a las cinco de la tarde, y con mi hermano y amigo Julio Alberto Martínez estamos trabajando en tiempo de orientación desde hace ya aproximadamente unos cuatro años, Perfecto. ¿verdad? Perfecto. Tres, cuatro años. En el, en el caso de Pedro Manuel, que no está aquí, y, y de Elizabeth. Bueno, Pedro eh, estudió Derecho en la Pucamaima y luego eh, realizó el máster en Seguridad y Defensa en, la, en el I Global. Y es un joven que constantemente siempre se está formando. En el caso de Elizabeth Mateo también estudió eh, Derecho. Derecho, pero en UNIBE. Uh -huh. Y también tiene formación académica y estudios en el exterior. En mi caso, yo estudié Administración de Empresas en la Pucamaima y luego cursé el Máster Liderazgo Democrático y Comunicación Política en la Universidad Complutense de Madrid, en la Facultad de, de Políticas, ahí en Somos Aguas. Y, eh, Orlando. Bueno, en mi caso particular, yo estudié Comunicación Social, Mención, eh, Producción Audiovisual, que ahí conocí a Marianne, también conocí a Alejandra, la hija de María Elena, hicimos muchas buenas amistades. Eh, actualmente estoy cursando un máster en dirección de proyectos en la Pucamaima con la Escuela de Organización Industrial de, de Madrid, en España. En los medios de comunicación, bueno, comencé entre noticias con Roberto Cavada y a ese grupo le agradezco mucho haberme dado la oportunidad de haber trabajado con ellos como reportero y como presentador de un segmento de tecnología que hoy día lo hace Hidecker Morrison. Y ya luego nos incorporamos entonces... ¿El mismo en, nombre? ¿Tecnoclick? Sí, Tecnoclick. Así fue el, okay. Tecnoclick. Comenzó en el 2011, ese segmento. Y pues después nos incorporamos en Antena Latina, en los noticiarios de N7, y ahí estamos, eh, bueno, también con Marían trabajando juntos. Marían, <risa> bueno, eh, periodista, comunicación social, mención producción audiovisual en la Pucamaima, inició en el 2010 con el grupo SIN eh, en sus noticiarios, eh, dos emisiones al día, siempre como, como también bien menciona Orlando, muy agradecido de esa primera formación, el grupo SIN es un grupo de una trayectoria eh, muy respetada, y me, me llena de satisfacción haberme por, formado como periodista con ellos y luego entonces entro en Antena Noticias sí, ya... a, Adiós Fernando Jabún, adiós <risa> <risa> Y bueno, y entonces ya en Antena Noticias eh, es un nuevo proyecto informativo y ya hay cara de la emisión estelar como periodista bueno, ¿Tendrán sí. ustedes un coordinador, como así nosotros contamos acá sí, con Julio. Bien. ¿Quién tendrá tenemos ese papel? A, a de... Orlando, tenemos a Orlando de coordinador. Vamos a hacer aquí, una coordinación compartida aquí. Sí. Sí, aquí Julio, Julio. O sea, Julio. Eh, Raquel Toribio por Twitter le pregunta que si en ese grupo no hay nadie de Utesa o de la OIM. E iba, iba a ser un José. Y justamente, <risa> José, justamente pensando en ti, iba a hacer este comentario. Fíjense cómo van cambiando en las sociedades algunas tendencias. Es que así va a ser la, la sociedad. Universidad, sí. La Universidad Autónoma de Santo Domingo, en donde podemos vincular los principales líderes de la nación al día de hoy, se está quedando rezagada por muchos elementos que el mismo José Laluz ha analizado no, en la, este espacio división, y que ahora mismo no hay tiempo. De educación Verá, superior, por no supuesto, existe. pero fíjense en lo siguiente. Julio Alberto Martínez, Pucamaima. Orlando Jorge Villegas, Pucamaima. Marían Cruz, Pucamaima. Y quien les habla, Ernesto Jiménez, Pucamaima. 
los jóvenes y sus los padres y nosotros la UAS. Bueno, bueno, no, 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 eso es lo que no, significa un, es un elemento que para no el análisis. Eso, en no cambio de competitivo. No, Exactamente. Pero yo, pero yo, eso es lo que significa lo que él está reflexionando. Tiene, tiene sí, pero la yo decir una cosa. La academia es importante. Hay que redefinir la UAS. Mira, José, la academia es importante. Eh, pero esa, la, ese pero es el la, punto, la verdadera José. formación es tirar página para la izquierda porque yo no ah, conocía claro, no claro, a Juan Bosch en la academia. Yo no aprendí de Juan Yo no estudié a Juan Bosch en la puca más. Eso hace mucho. Yo no estudié sentado en mi casa tirando página para la izquierda. Eso es correcto. El que no estudia no da. El que no tiene no da nada. Ahí es que está la verdadera la verdadera formación porque eh, eh, los títulos buenos es importante sí, estudiar pero eso no ven esos layos de la tendencia pero, que estamos pero, marcando hermano pero aquí nosotros lo que lo que o sea un la proyecto Pucamayma. que va a abarcar a todos los sectores uh -huh. Ella Exacto. es de Utesa, pero ella nos puede llamar a nosotros y la vamos a escuchar. Y sí, aquí fijar, está ella de Utesa. Fijar posición claro. a través de, de, bueno, del sol de los sábados. Pero igual, tener una persona pero hacemos ustedes dándole participación a, a, a mira, la persona. Mira, mira. tu papá? Puca más, ¿no? El papá tuyo. Sí, sí de, la primera, de la primera, de la primera, de la primera, de la primera promoción de derecho bueno, de la, de la Pucamayma. Él, sí. él es de la primera y yo soy la segunda. Sí. Nosotros la, compartimos, la exacto, nos conocimos exacto. la universidad y tomamos algunas materias juntos. Pero mira, hay un detalle muy importante que Marilena lo preguntaba ahorita y creo que no se terminó de, de responder, que qué también vamos a ofrecer a la audiencia del Sol de los Sábados. Y creo que ahora que José Luz puso el punto, eh, un toque de un tema juve, eh, juvenil, es importante que a nosotros ser un grupo de jóvenes de una nueva generación, en nosotros, toda la, la juventud dominicana se va a ver representada para defender sus necesidades, sus derechos a oportunidades, en fin, todo lo que tenga que ver con la juventud dominicana, nosotros vamos a hacer un espacio abierto para todas eh, esas personas que quieran llamar, eh, presentar propuestas, dar quejas, dar, o sea, nosotros vamos a estar ahí. El horario, el horario defender, es 7 a 9 de, 9 de la mañana. A 9 de la mañana. Y ¿Cómo? vamos a tener también... Eh, aparte de un en momento de variedades No es muy poco, es? de 7 a 9 eh, deja que Eso es comenzando sí. es, sí. es bueno decir que es una, es una primera etapa Comenzando <risa> eh, hay, que, hay que ir agotando <risa> Hay que ir agotando <risa> sí, Bueno señores claro. Mucho éxito, Gran mucho éxito. Mente. Entonces ya el próximo sábado Así es, es la primera, es la primera. Es el sábado, Julio, el sábado, este sábado. Este y todo. Bueno. Este y todos los sábados estarán acá. Éxito, éxito. Cambio fuera, Mauricio. Ahora los sábados los sentirás en